అధికారంలోకి వచ్చాక చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోవడం మనకెందుకు లేని సైలెంట్గా ముందుకెళ్ళిపోవడం లేదంటే ఇంకొక ఐదేళ్ళు అధికారంలో ఉంటే ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఈ ఐదేళ్ళు ఏం చేస్తే ఇంకొక ఐ ఐదేళ్ళు అధికారంలోకి ఉంటాము అనే ఆలోచనలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతే నిజంగా ఆ రాజకీయ నాయకుడిని తర్వాత ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఆ ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ దరిదాపుల్లో కూడా ఆ ముఖ్యమంత్రి సీటు దరిదాపుల్లో కూడా రానివ్వరు మరి గత ప్రభుత్వం అదే చేసిందా లేదా అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులను కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చేస్తానన్న ఆయన చూపించిన నాలుగు పేజీల హామీ పత్రం దాన్నే నవరత్నాలు మేనిఫెస్టో ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా చక్క చక్క చాలా వేగవంతంగా చేసుకుంటూ పోతున్నారు ఆల్రెడీ ఎనిమిది నవరత్నాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అమ్మఒడితో పోల్చ మొత్తం ఎనిమిది నవరత్నాలు అయిపోయినాయి ఇంకా ఫైనల్గా తొమ్మిదోది ఉగాది రోజును పూర్తి అవ్వబోతుంది అదే ఇళ్ల పట్టాలు ఇల్లు మొత్తం నిరుపేదలందరికీ సొంత ఇంటి కళ నిజం చేయడు ఓకే దాంతో తొమ్మిది నవరత్నాలు పూర్తి అయిపోయింది ఇక అనుకోకుండా మేనిఫెస్టోలో లేని పనులు చాలా చేశారు ఈ ఏడు నెలల్లో అవి ఏంటి అంటే రాష్ట్రానికి పనికి వచ్చే పీపీఎల్ విషయంలో కానివ్వండి విద్యుత్ తక్కువ యూనిట్ ఛార్జీకి విద్యుత్ కొనడం కానివ్వండి రీటెండర్ల ద్వారా పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి రీటెండర్ల ద్వారా రాష్ట్రానికి ఎంత ఆదాయం కలిసి వచ్చింది ఇప్పుడు రాజధాని మార్పు నిర్ణయంతో ఎంత ఆదాయం కలిసి రాబోతుంది విభజన చట్టం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేంద్రం రా నుంచి రానున్న నిధులను రాబట్టడంతో పాటు ఆ వచ్చిన నిధులను సద్వినియోగపరచుకుంటూ ఉన్న బడ్జెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బడ్జెట్కు మించకుండా మొత్తం ఆర్టీసీకి సంబంధించి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే హామీని నెరవేర్చడం కానివ్వండి మొత్తం అన్ని ప్రధానంగా విద్యకు సంబంధించి వైద్యానికి సంబంధించి నిరుపేద ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రభుత్వం ఎలాంటి సహకారం అందించాలి రైతులకు ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలి ఇలా ఒక్కటి కాదు ప్రతి విషయంలో ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక గంట చెప్పచ్చు అనమాట అన్నున్న ఈ ఏడెనిమిది నెలల్లో అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రస్తావించాల్సి వచ్చింది అంటే ఏ విషయంలోనూ ఇన్ని చేసిన ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక ఇసుక విషయంలో కానివ్వండి ఏ విషయంలోనైనా ఆయన వెనక్కి తగ్గకుండా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు రాజధాని విషయంలో రాజధాని మార్పుకు సంబంధించిన విషయంలో మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెనక్కి తగ్గే ఆలోచన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెయ్యరు అనేది ఆ పార్టీ నుంచి ఖచ్చితంగా చాలా గట్టిగా ఆ పార్టీ శ్రేణులు వినిపిస్తున్న వాదన ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచించింది ఖచ్చితంగా ప్రజా అభివృద్ధి కోసం అలాగే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రజా సంక్షేమం కోసం కాబట్టి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఎలాంటి లోపాలు ఉండో ఆయన వేయాలనుకున్న అడుగులో ముందుకు వేయాలనుకున్న అడుగు తీసి మళ్ళీ వెనక్కి వేయడం జరగదు అనేది సో చిన్న చిన్న లోపాలు వచ్చిన చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చిన ఎలాంటి అడ్డంకులు ఎదురైనా సరే అవన్నీ కాళ్ళకి గుచ్చుకునే ముళ్ళిలా తీసి పడేస్తారే తప్ప అంతటితో ఆయన నడక ఆపేయరు ఇందుకు నిదర్శనమే ప్రస్తుతం ఏడేళ్ల పాలన అనేది వైసీపీ నేతల అభిప్రాయం సో ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చర్చకొచ్చిందంటే రాజధాని అంశానికి సంబంధించి రాజధానికి సంబంధించి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటును ఏదో విధంగా అడ్డుకోవాలని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయా లేదా అనేది జగన్ గారు ఒకవేళ వెనక్కి తగ్గే ఆలోచన ఉంటే సక్సెస్ రేటింగ్ అనేది మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఇక రైతుల విషయం అంటారా రైతులు కెట్టి పరిస్థితుల్లో అన్యాయం చేసేది లేదు ఖచ్చితంగా మాది రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం అని చాలా గట్టిగా నొక్కి ఒక్క నుంచి మరీ చెప్తున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి శ్రేణులు అలాగే ఆయన ప్రభుత్వ నేతలు ఆ ప్రభుత్వ అధికారులు ఆ ప్రభుత్వం సో ఇలాంటప్పుడు జగన్ గారు ఖచ్చితంగా రైతులకి న్యాయం అయితే చేస్తారు అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఆ రైతులకు చేయబోయే న్యాయం వాళ్ళందరూ చాలా అద్భుతంగా అంగీకరించేదిలాగా ఉంటుంది అంతేగాని ఇప్పుడు క్యాపిటల్ని మార్చే ఆలోచన విశాఖలో పరిపాలన మొదలు పెట్టాలనే ఆలోచనలో మాత్రం తగ్గేది లేదు వెనకడుగు వేసేది లేదు అనేది మాత్రం గంటాపదంగా ఆ పార్టీ నుంచి వినిపిస్తున్న మాట సో ఈ మధ్యలో ఈ కొద్ది రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన వెలువడే లోపు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో తేదీ లోపు జరిగే ఈ హడావుడి అంతా ఏ విధమైన వాళ్ళకి ఆ పార్టీకి ఏ విధమైన మలే మైలే తెచ్చిపెడుతుంది తర్వాత దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయిన తర్వాత ప్రజలు ఆ తెలుగుదేశం పార్టీని కానీ లేదంటే జగన్కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసిన పార్టీల నేతలను కానీ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుంటారా లేదా అనేది మనం కొద్ది రోజులు ఆగిన తర్వాత ఒకసారి ప్రస్తుత రాష్ట్ర పరిస్థితులను అప్పుడు గమనిస్తే కనుక చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం చూద్దాం ఏ
वीडियो कच्चे लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी